పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దసద్ బాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు బేహద్దు ఆకారి బాపు దాదా తన ఆత్మిక పిల్లలకు బేహద్దు దివ్య సందేశాన్ని అవ్యక్తవాణి ద్వారా చెప్తూ ఉన్నారు మహిమను వినటం వదిలిపెట్టండి అప్పుడే మీరు మహాన్గా అవుతారు మీరు మహాన్గా అవ్వాలి అంటే మహిమను వదిలిపెట్టండి అంటూ ఉన్నారు మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు స్మృతి యాత్రలో కూర్చున్నారా విధి యొక్క సారం మొత్తం కూడా మీకు అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు ఏంటి ఆ సారం జీవితం యొక్క సారము అంటే వినటం ధారణ చేయటం బేహద్ జ్ఞానాన్ని వినటం ధారణ చేయటం ఆ యొక్క సారాన్ని జీవన్ మే లాకర్కి దునియాకో యా రాజ్ సునానా హై మీరు విన్న బేహద్ జ్ఞానాన్ని ముందు బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలో వాళ్ళందరికీ రహస్యాన్ని వినిపించండి రచయిత మరియు రచన యొక్క నాలెడ్జ్ని అర్థం చేసుకోవటం రచయిత ఎవరు బేహద్దు సృష్టికి మాలిక్ విశ్వపిత అనంత బేహద్దు ప్రపంచాన్ని తయారు చేసినటువంటి రచయిత ఆయన యొక్క రచన బేహద్దు బ్రాహ్మణ పిల్లలు బేహద్దు బీజాలు బీజాలకు 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 బీజాలు ఇది రచన ఆ బీజాలు ఎంత రచన చేశారు అనేదాన్ని తెలుసుకొని ముందు ఈ రహస్యాన్ని బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలో వాళ్ళకి వినిపించండి ఇంతవరకైతే హద్దులో జ్ఞానం చాలా విన్నారు కానీ ఇప్పుడు బేహద్దు జ్ఞానాన్ని స్వరూపంలోకి తయారు అయ్యి తీసుకొని వచ్చుకొని దాన్ని చూపించండి ఎలా చూపించాలి అంటే తమ యొక్క నడవడికతోటి బాపుని బేహద్దు దాదాజీని యొక్క చరిత్రను చూపించండి ఎందుకని చిత్రంలో విచిత్రుడు ఉన్నాడు విచిత్రుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తే చరిత్రవాన్ అవుతారు అనే పాయింట్ ఉంది కదా మీరందరూ కూడా చరిత్రవంతులుగా కావాలి మీ కళ్ళల్లో బాపు యొక్క దృశ్యం బాపు స్వరూపం చూపించండి మీ వాక్కు ద్వారా బేహద్దు జ్ఞానాన్ని వినిపించండి నడవడికతోటి సాకార్ బాపు భూమి మీద ఉండి ఎలా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం పరమతత్వాల స్వరూపంలోకి పరమ లైట్ స్టేజ్లో ఉంటూ చూపిస్తూ ఉన్నారో అది మీరు చూపించండి కేవలం తండ్రి చరిత్రే కాదు తండ్రి చరిత్రతో పాటు పిల్లల యొక్క చరిత్ర కూడా సంగమ యుగంలో పాత్ర నడుస్తూ ఉంది అందుకని చరిత్రవంతులుగా కావాలి మీ చిత్రంలో ఆయన అలౌకిక చిత్రాన్ని చూడాలి మీరు వ్యక్త రూపంలో అవ్యక్తంగా మూర్తి స్వరూపంగా కనిపించాలి అనగా మీ వ్యక్త రూపంలోకి బాపు యొక్క దాదాజీ యొక్క అవ్యక్త రూపాన్ని కనిపింపచేయాలి ఇలాంటి పురుషార్థం చేస్తే బేహద్దు బాపు బేహద్దు దాదాజీ యొక్క శ్రమకు ఫలితం స్వరూపంగా అవుతారు ఏ విధంగా అజ్ఞాన కాలంలో కూడా కొంతమంది పిల్లలు తండ్రిలాగే కనిపిస్తూ ఉంటారు అనగా తండ్రి ఎలా ఉన్నారో పిల్లలు కూడా అలాగే ఉంటారు అని వాళ్ళ యొక్క నడవడికతోటి చరిత్రతోటి చూపిస్తూ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ కూడా బేహద్ పిల్లలు బేహద్ రచన బేహద్ తండ్రి అనంతమైనటువంటి తండ్రి బేహద్ పిల్లల్ని రచన చేశారు ఆ యొక్క నజ్ దృష్టి అందరికీ మీ చరిత్ర ద్వారా కనిపించాలి మీ మాట వ్యవహారంతో అనుభవం కావాలి ఏ విధంగా తండ్రి ఉన్నారో అదే విధంగా మీ యొక్క అనన్యమైన పిల్లలు బాపూజీకి మీరు అనన్యమైన పిల్లలు ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ద్వారా తండ్రి యొక్క గుణాలు ప్రత్యక్షం కావాలి అలా అయితేనే బేహద్ పిల్లలుగా మీరు భూమి మీదకి అవతరించి చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని సక్సెస్ చేసినట్లు కాబట్టి ముఖ్యమైన ప్రయత్నం ఏంటి అంటే సాకార రూపంలో ఉండే ఏదైతే జ్ఞానం వినిపిస్తూ ఉన్నారో బాపూజీ అహ్మదాబాద్ చైన్పూర్లో ఉండి బేహద్ జ్ఞానం చెప్తూ బేహద్ యాత్ర ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి బేహద్ కళల పరంధామానికి చేయిస్తూ ఉన్నారు 
దాన్ని అవ్యక్త స్థితిలో ఉంటూ మీరు చేరుకోవాలి దానికోసం మీరు ఇక్కడ ప్రతి కర్మలో కూడా అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ఫరిస్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తూ కనిపించండి ఇప్పుడు పిల్లలకి చాలా మరి బాపు సమానంగా కావాలి అనే ప్రేరణ తండ్రి ఇస్తూనే ఉన్నారు వరదానం కూడా ఇచ్చేశారు సమాన్ భవ అని ఆ సమాన్ భవ అనేటువంటి స్థితితోటి మీకు సమర్థుడైన తండ్రి తోడుగా ఉంటారు అందుకని ఏమి మీకు కష్టం అనిపించదు ఆయన సమానంగా మనం కాగలమా అంత అర్హులమా సాధ్యమవుతుందా అనేటువంటి మీమాంస ఉండదు ఎందుకని సమర్థుడైన తండ్రి సాకార రూపంలో ఉన్నారు ఆయన రూపాన్ని ధారణ చేయమని చెప్తున్నారు ఆఖరి బాపు బేహద్దు తండ్రి ఆయన కూడా మీతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి కేవలం ఒక్క మాటని ఒక్క విషయాన్ని మీరు ధ్యాసలో పెట్టుకోండి ఏంటది సమాన్ బన్నాహే సామ్నా కర్నే కేలియే ఎదుర్కోవటానికి మధ్యలో విఘ్నాలు ఎన్ని వచ్చినా సరే సమానంగా కావాలి ఎదుర్కోవటానికి మీ దగ్గర శక్తి ఉంది ఎందుకని ఆల్మేటి అదాటి యొక్క పవర్ మీ దగ్గర ఉంది దేహాభిమానంతో అయితే దీన్ని చేరుకోలేం దేహి అభిమానం అనేది ముఖ్యమైన విషయం సామ్నా కర్ణేకెళ్ళి బీచ్మే కామనా విగ్రడాలేగి మీరు ఎదుర్కోవటానికి అసలు సమస్యలు రావటానికి యుద్ధం ఎందుకు వస్తుంది అంటే కోరికలే ఇవి విఘ్న రూపాన్ని దాలుస్తూ ఉంటుంది ఎటువంటి కోరిక నా పేరు కావాలి నన్ను ముందు ఉంచాలి మరి నా మాటే తండ్రి వినాలి అని కూడా అనుకోవద్దు పరివారం వినాలి అనుకోవద్దు అందరూ కూడా కలిసి తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయాలి పేరు ప్రఖ్యాతులు అనేది ఇక్కడ ఉండరాదు కాబట్టి మూల్యమైనటువంటి విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోండి బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి అనేక రకాలటువంటి కోరికలను తీర్చటం కోసమే వచ్చారు మాయా కోరికలు కాదు బేహద్ కామన బేహద్ శుభ భావన బేహద్ సేవ కళ్యాణకారి విశ్వ పరివర్తన సేవ ఉంటే మీరు ఆ విధంగా జీవిస్తూ ఉంటే ఏది విఘ్న రూపం అనేది రాదు కాబట్టి ఈ మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి కోరిక అనేది లేకుండా ఇచ్చా మాత్రం అవిద్య స్థితిని ధారణ చేయండి కేవలం తయారు కావాలి మనం బాపుతో పాటు వెళ్ళాలి అనే స్మృతిలో ఆ యాత్రలో ఉండండి ఒకవేళ కామన వచ్చింది అంటే హద్దులో వెన్ని మీరు ఎదుర్కోవటం కష్టమవుతుంది బాపు తోడు ఉంటే ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా ఎదుర్కోగలుగుతూ ఉంటారు అవ్యక్త స్థితిలో మహాన్గా తయారవటానికి ఒక్కొక్క విషయాన్ని మీరు ధారణ చేయాలి బాపూజీ చెప్పేటువంటి ప్రతి ఒక్క జ్ఞానం యొక్క పాయింట్ మా ద్వారా మనకు ఏదైతే అవ్యక్త వాణి సందేశాలు లభిస్తూ ఉన్నాయో బేహద ఆకారి బాపు ద్వారా వచ్చినవి వాటిని కూడా ధారణ చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు త్వర త్వరగా సహజంగానే అవ్యక్త స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు ఏ విషయము అనంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ మెహమానుగా మనం ఈ భూమి మీద అతిథులుగా ఉన్నాం ఈ బ్రహ్మాండం మంది కాదు గెలాక్సీ మంది కాదు యూనివర్స్ మంది కాదు మనం బేహద్ కళల పవర్ తోటి రచించబడ్డాం ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి పరంధామానికి వెళ్ళాలి గెస్ట్గా ఉన్నాము ది మనకి గెస్ట్గా ఈ ఉండటానికి మరి శివుడు బ్రహ్మాండంలో స్థానం లభించింది వారికి సేవ చేసి ఈ బ్రహ్మాండాన్ని పరమతత్వంలోకి మార్చి బేహద్దుగా వారికి ముక్తి జీవన ముక్తి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బేహద్ పిల్లలందరికీ ఇచ్చి మనం వెళ్ళాలి మీరందరూ కూడా మరి సూక్ష్మ వతన వాసిగా అయ్యి నడవాలి ఎలా నడవాలి సూక్ష్మ వతన వాసి అంటే బేహద్దు ఫరిస్త అవ్యక్త స్థితి ఇక్కడ బేహద్ ఫరిస్త అంటే ఆత్మ పరమ లైట్ శరీరము బేహద్ పరమ తత్వాలు లోపలికి కన్వర్ట్ చేసుకొని మీ యొక్క దివ్య శరీరాన్ని సూక్ష్మ వతన వాసిగా తయారు చేసుకొని మనం బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళాలి ఈ మాటను ఎప్పుడు సదాస్మృతిలో ఉంచుకోండి ఇలాగా అనుకుంటే ఎప్పుడు మీరు మహాన్ స్థితిలో స్థిరం అయిపోతారు అనగా మెహమాన్ అనుకుంటే మహాన్గా అయిపోతారు 
మెహమానుగా అనుకోకుండా కొంచెం తేడాతో మహాన్ మహాన్ అన్నారనుకోండి ఆదేశేసి మీరు డౌన్ అయిపోతారు స్థితి గిరావట్ పతన స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు కాబట్టి మెహమాన్ అనుకోండి మీరు మహిమ స్వీకరించలేరు ఇంకా మనది కాదు కదా దీని గురించి మనకు మహిమ ఏంది ఇక్కడ చేసిన సేవకు మహిమ ఏంటి మనం బేహద్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళాలి మెహమాన్గా అనుకుంటే మనం దీని నుండి ఈజీగా వెళ్ళిపోగలుగుతాం లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇక్కడ తగులుపాటు ఉంటుంది ఇక్కడే మోహం ఉంటుంది నాది నాది అనిపిస్తే అక్కడే అంటుకుపోవటము బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కొంచెమే తేడా మెహమానికి మహ మహానికి మహిమకు ఈ తేడాని మీరు తెలుసుకొని ఆ తేడాని సమాప్తి చేస్తే మీ స్టేజీ చాలా చాలా ఉన్నతంగా వెళ్ళిపోతుంది ఈ కొంచెం తేడాని తెలుసుకోలేకపోతే చాలా చాలా డౌన్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా ఏ జ్ఞానం లభించింది త్రిలోకాల జ్ఞానం త్రిలోకాలు అంటే ఇక్కడ స్థూల ప్రపంచం కారణ జగత్తు మహాకారణ జగత్తు బేహద్దు పరంధామం దానికోసం ఇక్కడ బేహద్దు బాపు త్రిమూర్తి ఆత్మకం త్రిమూర్తి జ్ఞానం ఇచ్చేశారు అనగా ఏ విధంగా త్రిమూర్తి జ్ఞానం ఇతరులకు చెప్తూ ఉంటారు కదా మీరే స్థాపన మీరే సమాప్తి మీరే పాలన చేసేవాళ్ళు అని అలాగే మీ దగ్గర మూడు విషయాల యొక్క జ్ఞానం ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం ఉండాలి మూడు విషయాలను వదిలిపెడితే మూడు విషయాలను ధారణ చేయగలుగుతారు ఏమిట ఆ మూడు విషయాలు మూడు విషయాలు వదిలిపెట్టాలి అప్పుడు మీరు అవ్యక్త స్వరూపంలో స్థిరం కాగలుగుతారు మీరు చేసేటువంటి సేవలో కూడా సఫలతను పొందగలుగుతారు అవేంటో చెప్పండి అని అంటున్నారు బేహద ఆకారి బాప్ ఏంట ఆ మూడు విషయాలు మీరు వదిలిపెట్టాల్సినవి ఇవే మీకు సర్వీసులో విఘ్నము వేస్తూ ఉంటాయి మరలా మీ స్థితిని డౌన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఏంట ఆ మూడు మూడు మాటలు ఒకటి అయితే కబీబి కొయ్ బహన నహీ దేనా హై ఏ విషయానికైనా సాకులు అని చెప్పద్దు ఒక క్లాసుకి కానీ పురుషార్థానికి కానీ యోగానికి కానీ సంఘటన శక్తికి కానీ సాకులు అనేది చెప్పద్దు సాకులు చెప్పారనుకోండి సమయాన్ని ప్రాప్తిని ప్రారబ్ధాన్ని పోగొట్టుకుంటారు ఖుషీని పోగొట్టుకుంటారు అసలు ముందు ఆనందాన్ని పోగొట్టుకుంటారు రెండో విషయం కబీబి కిసీసే సర్వీస్కి వెళ్ళే కహలాన నహి ఇంకొకటి ఎవరన్నా ఏదన్నా సేవ చేసినా దానికి టీకా తాత్పర్యం చెయ్యొద్దు కామెంట్ చెయ్యొద్దు మీరు కామెంట్స్ చేస్తే కంప్లీట్గా కాలేరు కంప్లైంట్స్ చేస్తే కంప్లీట్గా కాలేరు అందరూ మంచిగా చేస్తున్నారు అందరూ మంచిగా ఉన్నారు పురుషార్థం బాగుంది అని అందరినీ ముందు పెట్టండి మూడో విషయం సర్వీస్ చేస్తూ కూడా ఎప్పటికీ కూడా ఉదాసీనంగా కావద్దు బహాన కెహలాన ముడుజాన సర్వీస్ చేస్తూ ముడుచుకుపోయారనుకోండి అంటే మీరు చేసిన సర్వీస్కి మీకు తృప్తి లేదు ఆనందం లేదు సాకర మురిలో కూడా ఒక పాయింట్ ఉండేది ఏమని అవ్యక్తవాణిలో కూడా చెప్పారు సర్వీస్నైనా వదిలిపెట్టండి కానీ మీ ఖుషిని మీ సంతోషాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టద్దు అంటే సేవలోకి వెళ్ళినప్పుడు భావ స్వభావాలు సంస్కారాలు మంచి చెడు అన్ని కనపడుతూ ఉంటాయి కనపడినప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు వ్యక్తుల్ని చూస్తాము వాళ్ళ మాటల్ని బుద్ధులో పెట్టుకుంటారు ఆ దృశ్యాలు కెమెరాలో మీ కళ్ళల్లో మీ మనసులో ప్రింట్ అయిపోతాయి అవే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు అదే చింతన చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి బేహద ఫరిస్తాగా కావాలి అంటే ఈ మూడు విషయాలని వదిలిపెట్టండి ఎవరిని చూడద్దు దేనికి సాకులు చెప్పద్దు కామెంట్స్ పెట్టద్దు అంటే ఇతరులను గురించి టీకా తాత్పర్యం అలా మాట్లాడద్దు ముడుచుకుపోవద్దు ఈ మూడు విషయాలని మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటే చక్కగా మంచి స్థితిని తయారు చేసుకుంటారు మూడు మంచి ధారణలు తయారవుతాయి ఏంటది త్యాగము తపస్య అవరు సేవ ఈ మూడిటిని చక్కగా ధారణ చేయగలుగుతారు బేహద్ త్యాగం చేయగలుగుతారు బేహద్ తపస్సులో ఉండగలుగుతారు బేహద్ సేవలో ఉండగలుగుతారు ఇంతవరకు ఇవి కూడా హద్దులో చూసాం హద్దులో త్యాగము హద్దులో తపస్సు హద్దులో సేవ ఇప్పుడు బేహద్దు స్థానంలోకి 
బేహద్దు రూపంలోకి మనం వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం ఆ మూడు మాటలను వదిలేస్తే ఈ మూడిటిని బేహద్దులోకి మనం తీసుకురాగలుగుతాం ధారణ చేయగలుగుతాం తపస్య అంటే స్మృతి యాత్ర సర్వీస్ కే బినా జీవన్ నహి బన్ శక్తి అసలు మీ జీవితం తయారు అయ్యిందే సేవతోటి సేవ లేకుండా మీ జీవితం తయారు కాదు తపస్సు సేవే తపస్సు స్మృతి యాత్ర జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటం లక్ష్యాన్ని గుర్తు చేసుకోవటం లక్ష్యం దగ్గరికి వెళ్ళటానికి అన్నిటినీ వదిలేయటం ఇది త్యాగము ఈ రెండు విషయాలను గనక మీరు సఫలత పొందితే మీరు మూడో విషయం అయినటువంటి సేవ సక్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ రెండు విషయాలు సఫలత త్యాగే బినా నైర శక్తి తపస్సు సేవ కూడా హయ్యెస్ట్గా కావాలి అంటే త్యాగం లేకుండా సేవ జరగదు త్యాగం లేకుండా మీరు తపస్సు చేయలేరు అందుకని మూలంగా ఏది త్యాగము అనేది మూలం అని చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఈ మూడు విషయాలను వదిలిపెట్టండి ఏంటది సాకులు చెప్పటం ముడుచుకుపోవటం టీకా తాత్పర్యం ఇలాగా మూడు విషయాలను వదిలిపెట్టండి ఈ మూడు విషయాలను వదిలిపెడితే మూడు విషయాలను చక్కగా ధారణ చేయగలుగుతూ ఉంటారు ఇన్ తీనోంగు బాతేహి దారణ హుయి తొక్యా బంజాయేగి త్యాగము తపస్సు సేవ చేస్తే మీరేమైపోతారో తెలుసా మీ కీర్తన కూడా ఉంటుంది స్మృతి స్వరూపంగా అచల్ గడుగా ఉండగలుగుతారు స్థిరంగా ఉండగలుగుతారు తపస్యా స్థానం దిల్ వాలా మందిరం అనగా దిల్ వాలా బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనం భగవంతుడి యొక్క హృదయ సింహాసనం లోపల మీరు స్థానాన్ని పొందగలుగుతారు దేహమే దేవాలయం కదా భగవంతుడి యొక్క దేహము సాకార రూపం కూడా దిల్ వాలా మందిరమే ఆ మందిరంలో మీకు స్థానం లభిస్తుంది మీ తపస్వి స్వరూపం యొక్క ఫోటో ఉంటుంది ఏ విధంగా మీరు తపస్విగా ఉంటారు అప్పుడు తప్పకుండా త్రిమూర్తి త్రినేత్రిగా ఉంటారు త్రినేత్రి అంటే జ్ఞాన నేత్రంతో ఏదైనా చేయగలుగుతారు త్రిమూర్తి స్వరూపంగా ఉండగలుగుతారు స్థాపన పాలన పరివర్తన ఇలాగా మీ యొక్క యాదగారులు తయారవుతూ ఉంటాయి త్రినేత్రిగా ఉంటారు దేవతలందరినీ కూడా త్రినేత్రిగా చూపిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీ యొక్క స్మృతి చిహ్నాలు మీవా అని కాదు చిత్రాలు ఉన్నాయి చిత్రంతో చరిత్రను మీరు చేసి చూపించండి ఎలాంటి త్రినేత్రం దివ్యమైన జ్ఞాన నేత్రం బేహద్ జ్ఞాన నేత్రం అది ఈ జ్ఞాన నేత్రం ఓపెన్ అయితే బేహద్ పవర్స్ వస్తాయి బేహద్ స్థానానికి తీసుకువెళ్ళేటువంటి వెళ్ళేటువంటి తపస్సు మీరు చేయగలుగుతారు కాబట్టి జ్ఞానము అనేది త్రినేత్రం దీనికి గుర్తుగానే భక్తిలో అందరికీ చూపిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా విష్ణు మహేష్కి శంకరుడికి చూపిస్తారు వినాయకుడికి చూపిస్తారు శక్తికి చూపిస్తారు అంటే విఘ్నాలను సమాప్తి చేసుకుని శక్తి స్వరూపంగా ఉంటే మీరు జ్వాలా స్వరూపంగా పరివర్తన కావాలంటే మూడవ నేత్రం ఓపెన్ అవుతుంది తపస్వి మరియు త్రినేత్రి మూడవ నేత్రం స్థిరంగా మీరు దివ్య నేత్రాన్ని ధారణ చెయ్యండి అప్పుడు మీరు మహానుగా అయిపోతారు జ్ఞానం యొక్క నేత్రం గాయబు మాయమైపోయింది అంటే తపస్సు ఉండదు ఇంకా సేవ ఉండదు జ్ఞాన నేత్రం ఎప్పుడు సమాప్తం అవుతుంది అంటే మీకు బాపూజీకి మధ్యన మూడో వ్యక్తిని పెట్టుకున్నారు అప్పుడు మీ జ్ఞాన నేత్రం బంద్ అయిపోతుంది అని మురళి పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు త్రిమూర్తి శబ్దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని చక్కటి ధారణలో నడుస్తూ ఉండండి మీరు మహాన్ పరం 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 బేహద్దు మహాన్ పరివర్తన తీసుకొచ్చే బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరమాత్మలుగా పరం పరం మహాశక్తులుగా మీకు కీర్తన అనేది ఉంటుంది మీరందరూ ఎవరు ఒక శివుడు మహాశివుడు కాదు బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశివుళ్ళు మహాశక్తులు యొక్క కీర్తన అనేది బాపూజీ సాకార రూపంలో ప్రత్యక్షతతో పాటు బేహద్దు శక్తులకి బేహద్కే బేహద్ పరంపర పరమాత్మల యొక్క ప్రత్యక్షత కూడా జరుగుతుంది దాని ప్రభావం చూడండి ఈ బ్రహ్మాండమే కాదు అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు దాటి మల్టీ యూనివర్స్ దాటి బేహద్దు స్థానం వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఈ స్థూల ప్రపంచం ఎంత ఇక్కడ ప్రత్యక్షత ఇక్కడ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇక్కడ ఇవని కాదు అంత స్థానంలో మీకు మహాన్ పదవి ప్రాప్తి లభిస్తుంది 
కానీ అంత గొప్ప ప్రాప్తి పొందే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు గుప్తంగా ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు శక్తులు కూడా గుప్తంగా ఎందుకున్నారు అంటే బాపు ప్రత్యక్షతోటి శక్తులు పాండవులు ప్రత్యక్షం అయ్యేది ఉంది మీ యొక్క సర్వీసు మీ యొక్క శ్రేష్టత అనేది ఇప్పుడు గుప్తంగా ఉంచారు బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలోనూ ప్రత్యక్షం అవుతుంది అనంత విశ్వాల్లోనూ ప్రత్యక్షం అవుతుంది బేహద్ కళల పరంధామం వరకు మీ యొక్క మహిమ కీర్తన అనేది ఉంటుంది గుప్తంగా ఉన్న కారణం వల్ల సృష్టి కూడా సృష్టిలో కూడా గుప్తంగానే ఉన్నారు బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలోనే గుప్తంగా ఉన్నారు మీరెవరో ఏంటో ఏ జ్ఞానం వింటున్నారో ఏ స్టేజ్ మీరు ధారణ చేస్తూ ఉన్నారో ఏ సేవ చేస్తూ ఉన్నారో ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడైతే అతనేమే ప్రత్యక్షత ఆయే గీత సృష్టి మేబి ప్రత్యక్షత హోగి బాపు చెప్పినటువంటి బేహద్ జ్ఞానాన్ని మీ లోపల మీ లోపల ప్రత్యక్షం చేసుకుంటూ ఉంటే తప్పకుండా అప్పుడు సృష్టి మీద కూడా ప్రత్యక్షత అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అచ్చా బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై నమస్తే పరం శాంతి